விண்டோஸ் டென்னு மைக்ரோசாஃப்ட்டு எட்ஜி ப்ரௌசர் பார்ட் டூ நம்ம ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் யூடியூப்பில் இருந்து ஃபைலெல்லாம் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் அதை இந்த கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக மைக்ரோசாஃப்டுடைய எட்ஜி தான் டாஸ்க் பாரில் பின் பண்ணிருப்பாங்க இங்கேயே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி எட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணுறோம் யூடியூப்பில் ஒரு ஃபைலை நம்ம டவுன்லோடு பண்ணணும்னா ஆன்லைன் டவுன்லோடு சைட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம டவுன்லோடு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா இன்டர்நெட்லேருந்து ஃபைலை டவுன்லோடு பண்ணுறதுக்கு தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் நிறையா இருக்குது ஆனால் தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் எல்லாம் நம்பி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது மைக்ரோசாஃப்ட்லேயே டவுன்லோடு மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேரு மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக டவுன்லோடு பண்ணலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோர்லேருந்து நம்ம டவுன்லோடு பண்ணோம்னா அதில் வைரஸ் இருக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர்னால் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் ஸ்டோரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஸ்டோரில் சர்ச்சை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டவுன்லோடு மேனேஜர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறோம் டவுன்லோடு மேனேஜரில் ஐ டவுன்லோடு மேனேஜர் அப்படிங்கிற ஒரு டவுன்லோடு மேனேஜர் இருக்குது இந்த டவுன்லோடு மேனேஜரை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த டவுன்லோடு மேனேஜரை நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு கெட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் ஸ்டோரில் லாகின் ஆகிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குது இந்த சாஃப்ட்வேர் ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேருங்கிறதுனால நீங்கள் லாகின் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நோ தேங்க்ஸை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் இப்போ டவுன்லோட் ஆகுது இந்த சாஃப்ட்வேருடைய சைஸு பதினெட்டு எம்பி வருது இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆனதும் கம்ப்யூட்டரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இந்த லான்ச்சை கிளிக் பண்ணுறோம் நம்ம யூடியூப்லேருந்து இனிமேல் ஏதாவது ஃபைலில் டவுன்லோடு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இந்த டவுன்லோடு மேனேஜரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்முடைய ஃபைலை ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ண பிறகு இந்த ஃபைலை டவுன்லோடு பண்ணணும்னா இந்த யூஆர்எல்ல நம்ம காப்பி பண்ணணும் இந்த யூஆர்எல்ல காப்பி பண்ணிக்கிறோம் காப்பி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே டவுன்லோடு மேனேஜரை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் இந்த டவுன்லோடு மேனேஜரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டவுன்லோடு மேனேஜரில் இந்த இடத்துல ப்ளஸ்ஸு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணோம்னா நாம் காப்பி பண்ண யூடியூப்புடைய யூஆர்எல்ல கிளிப் போர்டில் இருக்கும் கிளிப் போர்டிலேருந்து அந்த யூஆர்எல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே வந்துடும் இங்கே ஆடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபைலை எந்த இடத்துல டவுன்லோடு பண்ணுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நம்முடைய யூசர் ஃபோல்டரில் டவுன்லோடு ஃபோல்டருக்குள்ளார ஐடிஎம் அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளார வீடியோங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார இதை ஸ்டோர் பண்ணோம் இந்த ஃபைலுடைய இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணோம்னா எந்த குவாலிட்டியில் நம்ம டவுன்லோடு பண்ணணுமோ அந்த குவாலிட்டியை இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஹை குவாலிட்டியில் டவுன்லோடு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா செவன் டுவெண்ட்டியை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைலுடைய சைஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இங்கே காட்டுது டவுன்லோடு லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா இப்போ டவுன்லோடு பண்ணாத அப்புறமா உங்களுக்கு டவுன்லோடு பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் டவுன்லோடை செலக்ட் பண்ணுறோம் இம்மிடியட்டாக நமக்கு அந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிடும் இந்த ஃபைல் எந்த இடத்துல டவுன்லோட் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும்னா இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு டவுன்லோடு ஃபோல்டருக்குள்ளார ஐடிஎம் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளார இந்த வீடியோ டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ இப்போ ப்ளே ஆகுது இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டவுன்லோடு மேனேஜரில் என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த செட்டிங்கை செலக்ட் பண்ணோம்னா டவுன்லோடு த்ரெட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் நேரடியாக ஒரு ஃபைலை டவுன்லோடு பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபைல் ஒரு நூறு எம்பி சைஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு கண்டினியூவாக அந்த ஃபைல் நார்மலாக டவுன்லோட் ஆகும் இதுவே டவுன்லோடு மேனேஜர்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக டவுன்லோட் ஆகும் காரணம் என்னென்னா இந்த டவுன்லோடு மேனேஜரில் த்ரெட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதே ஃபைலை நம்ம டவுன்லோடு மேனேஜரில் டவுன்லோடு பண்ணுறோம் அப்படி டவுன்லோடு பண்ணோம்னா இந்த நூறு எம்பி ஃபைலை உங்களுக்கு பன்னெண்டு த்ரெட்டாக செப்ரேட் பண்ணிக்கும் பன்னெண்டு த்ரெட்டுனா இந்த ஃபைலை பன்னெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து டவுன்லோடு அதே மாதிரி பன்னெண்டு டவுன்லோடு உங்களுக்கு ஒரே டைமில் ஆகும் ஒரே டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கண்டினியூவாக டவுன்லோடு பண்ணிங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகிறதுக்கு ஸ்லோ ஆகும் இதுவே பன்னெண்டு த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி டவுன்லோடு பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபைல் இமீடியட்டாக டவுன்லோட் ஆகிடும் இதுக்கு கீழே கிளிப் போடும் மானிட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை எனேபிள் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஆர்எல்ல காப்பி பண்ணிங்கன்னா இந்த டவுன்லோடு மேனேஜருக்குள்ளார
ஒவ்வொரு டவுன்லோடாக உங்களுக்கு கண்டினியூவாக எல்லா ஃபைலையுமே டவுன்லோடு பண்ணிடும் இங்கே டவுன்லோடை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் கூட நமக்கு யூடியூப்பில் இருந்து டைரெக்டாக டவுன்லோடு பண்ண முடியாது இந்த யூஆர்எல்ல காப்பி பண்ணி தான் நம்ம டவுன்லோடு பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஆப்ஷனை ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த யூஆர்எல்லாம் காப்பி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது டைரெக்டாக இங்கேருந்தே நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணலாம் இங்கேருந்து டவுன்லோடு பண்ணால் கூட உங்களுக்கு டவுன்லோடு மேனேஜரில் தான் டவுன்லோட் ஆகும் எக்ஸ்டென்ஷனை எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு டவுன்லோடு மேனேஜர் காட்டலை அதனால் கீழே எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறோம் இங்கே சர்ச்சை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஐ டவுன்லோடு மேனேஜர் எட்ஜி எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம் இந்த மாதிரி டைப் பண்ணோம்னா எட்ஜினுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் காட்டும் நமக்கு ஐடிஎம் எட்ஜி எக்ஸ்டென்ஷன் அப்படின்னு காட்டுது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எட்ஜிக்கு ஐடிஎம்மை ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த கெட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் லாகின் ஆக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நமக்கு டவுன்லோடு ஸ்டார்ட் ஆகுது டவுன்லோடு ஆன பிறகு எட்ஜிக்குள்ளறிய இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஆட் ஆகிடும் லான்ச்சை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் உள்ளே ஆட் ஆகிருக்குது அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை ஆட் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்குது டேர்ன் இட் ஆனை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு டவுன்லோடு மேனேஜருடைய ஐகான் இந்த இடத்துல வந்துருச்சு இனிமேல் நீங்கள் ஒரு ஃபைலை டவுன்லோடு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோடு திஸ் வீடியோ அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதை செலக்ட் பண்ணதும் நான் டவுன்லோடு மேனேஜரை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுது எஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டார்ட் டவுன்லோடை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஃபைல் இமீடியட்டாக நமக்கு டவுன்லோட் ஆகிடும் இந்த ஃபைலுடைய சைஸு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எழுபத்தி நாலு எம்பி இருக்குது நமக்கு இமீடியட்டாக டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் யூடியூப்பில் ப்ளே லிஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணிங்கன்னா ஒரே டைமில் நூற்று கணக்கான வீடியோவை டவுன்லோடு பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மக்கிட்ட பிட்னெட்ஸு வீடியோ ப்ளே லிஸ்ட் இருக்குது இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளே லிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபைலையுமே டவுன்லோடு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஈஸியாக டவுன்லோடு பண்ணலாம் ஆனால் டவுன்லோடு மேனேஜரில் எல்லா ஃபைலையும் டவுன்லோடு பண்ண அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல இந்த ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வீடியோவையும் டவுன்லோடு பண்ண அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு டவுன்லோடு ஒர்க் பண்ணாத இதை காப்பி பண்ணிவிட்டு டவுன்லோடு மேனேஜரில் டைரெக்டாக ஆட் பண்ணுறோம் அப்படி ஆட் பண்ணால் கூட நமக்கு எல்லா ஃபைலையுமே டவுன்லோடு பண்ண முடியாது தேர்ட் பார்ட்டி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஃபைலையுமே நீங்கள் ஒரே டைமில் டவுன்லோடு பண்ணலாம் இதை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறோம் எட்ஜை இன்னொரு தடவை ஓப்பன் பண்ணுறோம் எட்ஜில் நம்ம எக்ஸ்டென்ஷனை ஆட் பண்ணிருக்கோம் அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா எட்ஜிலேயே நாம் ஆட் பண்ண எக்ஸ்டென்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டென்ஷனை கிளிக் பண்ணுறோம் எக்ஸ்டென்ஷனை கிளிக் பண்ணோம்னா நாம் ஐடிஎம் எட்ஜி எக்ஸ்டென்ஷனை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது ஆனில் இருக்குது உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷனை ரிமூவ் பண்ண வேண்டாம் அதை ஆஃப் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே செட்டிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் தேவையில்லைனா இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நாம் இப்போ இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எக்ஸ்டென்ஷனை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் சில எக்ஸ்டென்ஷனை நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணி அந்த எக்ஸ்டென்ஷனை நீங்கள் டோட்டலாகவே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் என்னெல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் நீங்கள் ஆட் பண்ண ஐ டவுன்லோடு மேனேஜர் அப்படிங்கிறது ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் நாம் எட்ஜில் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது தனி அப்ளிகேஷனை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா செட்டிங்கை கிளிக் பண்ணி ஹோமில் அப்ளிகேஷன் இருக்கும் இந்த அப்ளிகேஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் எப்போ லோட் பண்ண டவுன்லோடு மேனேஜர் இங்கே இருக்குது இங்கே கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இதே இடத்துல ஐடிஎம் எக்ஸ்டென்ஷனும் இருக்குது இதையும்